সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার নিবেদিত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্টে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মাসুমা চৌধুরী শীতল আমার সাথে স্টুডিওতে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হাসপাতালে চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁটু ব্যথাজনিত শারীরিক অক্ষমতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে ফোন করে এছাড়া স্কাইপে লগ করে ভিডিও কলের মাধ্যমে এছাড়াও ফেসবুকের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্টের পক্ষ থেকে স্বাগত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁটু ব্যথা জনিত শারীরিক অক্ষমতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন শুরুতেই জানবো যে হাঁটু ব্যথা একটা কমন একটা কমপ্লেইন সাধারণত আমরা অনেক অনেক পেশেন্টেরই দেখি আমরা যে হাঁটু ব্যথা তাদের প্রধান একটা কমপ্লেইন থাকে তো এই হাঁটু ব্যথার আসলে কারণটা কি সেই সম্পর্কে একটু শুরুতেই অবশ্যই আসলে হাঁটু শরীরের সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ জোড়া মানে আমাদের মানব শরীরের যে কয়টা বড় জয়েন্ট আছে বা সাইনোবিয়াল জয়েন্ট এর ভিতরে হাঁটু হচ্ছে সবচেয়ে লার্জেস্ট জয়েন্ট আরও কিছু জয়েন্ট যেমন শোল্ডার জয়েন্ট তারপরে আপনার হিপ জয়েন্ট এগুলো হচ্ছে বড় জোড়া জোড়া তার ভিতরে হাঁটুটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ হাঁটু এমন একটা জোড়া যে শরীরের নিচের অংশ সে বিয়ার করে বা শরীরের ওজনটা নিচের অংশের মাধ্যমে হাঁটুর উপর দিয়ে চলে যায় এখন একটা মানুষের যদি হাঁটুতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে সে প্রথমত সে দাঁড়াতে পারবে না দ্বিতীয়ত সে হাঁটা চলাফেরা করতে পারবে না তো হাঁটু ব্যথার আমরা যদি অথবা হাঁটুর যে সমস্যাগুলো হয় সবচেয়ে যেটা মেইন প্রবলেম পেয়ে থাকি আমরা রিসার্চে দেখা গিয়েছে যে অস্টিও আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানে অস্টিও আথ্রাইটিস রুগীর সংখ্যাই হাঁটুর সমস্যা সবচেয়ে বেশি তাছাড়া আরও অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে যেমন বিভিন্ন রিমাটয়েড আথ্রাইটিস অথবা অন্যান্য আথ্রাইটিস থেকে হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে হাঁটুতে সবচেয়ে যেটা কমন হয় যেমন প্লেয়ারদেরকে এখন আজকে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে ওখানেও কিন্তু হাঁটুতে ইঞ্জুরি হতে পারে সব কমন ইঞ্জুরি যেটা মিনিসকাস ইঞ্জুরি আপনি জানেন দুইটা হাঁটুর উপরের অংশ উপরের হার এবং নিচের হার যেইখানে বসানো থাকে সেটা হচ্ছে মিনিসকাস মিনিসকাস কুশন হিসাবে কাজ করে তো এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কাটিলেস যেন দুই হার একসাথে লেগে ব্যথা না লাগে এবং শরীরের ওজন যেন ওখানে কিছুটা স্তম্ভিত হয় বা কমে যায় বিকজ ওখানে একটা সফট কুশনের মতো দেওয়া আছে দিস ইজ মিনিসকাস এটা খেলায় রোড অ্যাক্সিডেন্ট চলাফেরা আঘাত থেকে ইঞ্জুরি হতে পারে দুইটা ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট আছে খুব ইম্পর্টেন্ট ভিতরে এই লিগামেন্টগুলো স্পোর্টসে প্রায় ইঞ্জুরি হয় প্লেয়ারদেরকে ক্রিকেট প্লেয়ার হোক ফুটবল প্লেয়ার হোক অথবা যারা পেশাগত প্রফেশনাল প্লেয়ার দ্বারা ইঞ্জুরি হয় ইভেন কি কাজকর্ম চলাফেরা হতে পারে দিস ইজ ক্রুসিয়েট অ্যান্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট পোস্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এগুলো ইঞ্জুরি হতে পারে তাছাড়া হাঁটুর চারপাশে গঠনগত বিভিন্ন প্রকার বার্সা আছে আপনার জানেন বার্সাগুলো অনেকগুলো কারণে ইনফ্লামেশন যদি হয় হাঁটু ব্যথা হতে পারে আর সর্বোপরি অনেক সময় আমি প্রায় আমার প্র্যাকটিসে পেয়ে থাকি যে হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসছে কিন্তু বেসিক্যালি হাঁটুতে সমস্যা না সমস্যাটা কোমরে কোমর থেকেও র্যাপার্ড ফেইন হাঁটুতে আসতে পারে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে রেফার্ড পেইন ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কারণেও দেখা যায় যে হাঁটু ব্যথাটা বেড়ে যায় একজন দর্শক আছেন আমরা তার প্রশ্নটা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুনতে পাচ্ছি দর্শক প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন জি দর্শক আপনি টিভির ভলিউম কমিয়ে আমাদের একটু প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন জি জি আমি একটু প্রবলেম আমি ঠিক জি 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 প্রশ্ন হলো আমার কিছুদিন আগে হাঁটুতে ব্যথা হলো পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে আমি আমার ই হলো এইচ এল জি 27 একটা পরীক্ষা করা হলো পরীক্ষা এটা ধরা পড়লো আর কি হুম হুম তো এখন আমার ওই আমার এই ব্যথাটা আমার ওই কোমরে ছিল মেরুদণ্ডে ছিল হাঁটুতে ছিল আর পায়ে গিরা তো ছিল এটা জি এখন কি জানতে চাচ্ছেন জি দর্শক আপনার সমস্যাটি একটু সংক্ষেপে বলুন আপনি কি জানতে চাচ্ছেন আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার হাঁটুতে ব্যথা পায়ে গোড়ায় ব্যথা मानते মানে এন্টিজেন পজিটিভ ওনার শরীরে এটা হচ্ছে আপনার হাঁটু ব্যথার পাশাপাশি ওনার হচ্ছে পায়ের গোড়ালি তো ব্যথা করে ব্যথা কোমর ব্যথা হচ্ছিল ওনার কথা কোমর ব্যথা হচ্ছিল পাশাপাশি এবং ডাক্তার সাহেব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডাক্তার সাহেব কিন্তু রোগ অলরেডি নির্ণয় করে ফেলেছে এটা হচ্ছে অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস যেটা আমরা বলছিলাম যে আর্থ্রাইটিস রোগীর ভিতরে সবচেয়ে কমন যে সকল আর্থ্রাইটিস অ্যানকালোজিং এটা পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে মহিলা রোগী আমরা খুব কমই পাই 
দেখা যায় কয়েক হাজারে একটা রোগী পাওয়া যায় বেশিরভাগই হচ্ছে পুরুষদের এটা আক্রান্ত হয়ে থাকে সবচেয়ে কমন হয় সবার আগে কোমর ব্যথা হয় এসব রোগীর স্যাক্রোআইলাইটিস স্যাক্রামেমিলিয়ামের যে জয়েন্ট ওখানেই ইনফ্লামেশন হয় হাঁটু ব্যথা হবে অ্যাঙ্কেলে ব্যথা হবে এক পর্যায়ে মেরুদণ্ড পুরাটা ব্যথা হবে এবং আস্তে আস্তে অ্যাঙ্কালোজড হয়ে ফিক্সড হয়ে যাবে তো দর্শক আপনার যে সমস্যা এখন খুবই প্রাইমারি অবস্থায় আছে এবং আপনি খুবই একটা লাকি ম্যানজি আপনার রোগটা কনফার্ম হয়ে গিয়েছে এখন আপনাকে ডাক্তার সাহেব যে ওষুধগুলো দিয়েছে ব্যথার ওষুধ ছাড়া বাকি ওষুধগুলো কন্টিনিউ করেন আর আপনি একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বা এই জাতীয় চিকিৎসা যে সকল ডাক্তাররা আমরা দিই এই সকল ডাক্তার স্মরণাপন্ন হয়ে আপনাকে পুনর্বাসন ট্রিটমেন্ট ও প্রপার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে হবে আশা করি আপনি ভালো থাকবেন আচ্ছা আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় হাঁটু ব্যথা নিয়ে তো হাঁটু ব্যথা সম্পর্কে আসলে এটুকুই শুনবো যে আমরা একটু আগে জানলাম যে কারণগুলো কি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কারণগুলো নির্ণয় করার জন্য আপনারা কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা পদ্ধতি پیشنট যখন আসেন তাদেরকে কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন পদ্ধতি সাজেস্ট করে থাকেন অবশ্যই আসলে যে কোনো হাঁটু ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে প্রথমত তার হিস্টরি নেওয়াটা খুবই জরুরি কারণ অনেক সময় সে অ্যাক্সিডেন্ট করে আসতে পারে ব্যথা পেয়ে আসতে পারে তার পেশা তার খুব ইম্পর্টেন্ট যে সে কি কাজ করে সাজেস একজন গৃহিণী তার ক্ষেত্রে এক রকম প্রবলেম হতে পারে সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে নিচে বসে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতে কাজ করে তার সেটা একটা প্রবলেম তাতে সেটা হচ্ছে আমরা মাসেল স্পাজম হতে পারে স্ট্রেস হতে পারে ও থেকে হতে পারে অথবা একজন পেশাজীবী যে চেয়ারে বসে থাকে তার ক্ষেত্রে আরেকটা হতে পারে অথবা এখন কোন ক্রিকেট প্লেয়ার আসলো তার ক্ষেত্রে আরেক সমস্যা কারণ সে হয়তো ইনজুরি সে ক্ষেত্রে দেখা যায় তার যে পায়ের যে চলাচলটা অনেক বেশি হয় হ্যাঁ হয় এবং ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এগুলো अकॉर्डिंग टू রোগীর আপনার কোথা থেকে আসলো এটা একটা দেখার বিষয় দ্বিতীয়ত अकॉर्डिंग टू রোগীর অবস্থা অনুযায়ী হিস্টরি নিলে বোঝা যায় যে আমাদের কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার আছে কিনা সবচেয়ে ইজি এক্সরে এই জাতীয় করলে বোঝা যায় কিছু ব্লাড টেস্ট করলে খুব যদি কোনো প্রয়োজন হয় আমরা বুঝতে পারি তাছাড়া আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্রিহেনশন যেমন প্যাটেলার অ্যাপ্রিহেনশন টেস্ট অথবা কারো ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট যদি ইনজুরি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টেরিয়র ড্রয়ার টেস্ট পোস্টেরিয়র ড্রয়ার টেস্ট এগুলো বাই ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করে হাতেই ডাক্তাররা আমরা এগুলো টেস্ট করলে বুঝতে পারি যে কোথায় তার সমস্যা আছে বিভিন্ন মুভমেন্ট টেস্ট করলে বোঝা যায় অথবা রোগীর প্যাটেলার ক্র্যাকিং পাওয়া যাচ্ছে কিনা যেটা আর্থ্রাইটিস রোগীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যে আর্থ্রাইটিস হলে ওখানে ভিতরে রোগীও বলে যে আমার ভিতরে কটকট আওয়াজ হয় বা এই জাতীয় মুভমেন্টে ইয়া হয় ব্যথার পাশাপাশি তো এই সকল ইনভেস্টিগেশনগুলো দরকার হয় আর যদি সর্বোপরি খুব যে একেবারে কজ নির্ধারণ করা যাচ্ছে না কি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এমআরআই বা সিটি স্ক্যান এই জাতীয় মানে খুব এক্সপেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন আছে এই সম্পর্কে আরো শুনবা যখন দর্শক আছে আমরা তার প্রশ্নটা নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রোজি ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি শুনতে পেতো আমি যে উনি আগে তো বলল যে উনি নাকি কাছে সমস্যা নিয়ে বলবেন না তাহলে তো কোমর সমস্যা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি জি বলেন ওই আমি হ্যালো শুনতে পাচ্ছি দর্শক প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন দুঃখিত সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কোমর ব্যথা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল আরেকবার চেষ্টা করুন কোমর ব্যথা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল যাই হোক रोगी <laughs> মানে আমরা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বা স্পেশালিস্ট যে সকল সেন্টার বা আমরা যারা স্পেশালিস্ট তাদের কাছে রোগী কিন্তু খুব সহজই মানে সহজই বা শুরুতেই আসে না রোগীগুলো দেখা যায় বিভিন্ন রুরাল এরিয়াতে ট্রিটমেন্ট হয় যা থানা হেলথ কমপ্লেক্সে ট্রিটমেন্ট হয় উপজেলা জেলায় ট্রিটমেন্ট হয় মেডিকেল কলেজগুলোতে যায় তারপরে হয়তো ঢাকা সেন্টারাইজড হয় এখানে স্পেশালাইজড বিভিন্ন হসপিটালে বা আমাদের স্মরণাপন্ন হয় তো রোগী যদি ফাস্ট আসে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব সহজেই রোগীর ট্রিটমেন্ট দিলে ভালো হয়ে যায় যে শুরুতেই যদি আমরা তাকে ডায়াগনোসিস করে কনফার্ম করতে পারি সেই ক্ষেত্রে কিছুদিনই রোগী মোটামুটি প্রপার রিহ্যাবিলিটেশন ফিজিওথেরাপি দিলে ভালো হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় রোগী আসে যে হাঁটু ব্যথা ছিল এখন আসে হাঁটু ব্যথার ইম্পর্টেন্ট না সে দাঁড়াতে পারে না মানে সে দাঁড়াতে গেলে তার পড়ে যায় বিকজ শক্তি পায় না এটা একটা এই জাতীয় রোগী আসছে হাঁটার সময় সে হেলে দুলে আসছে মানে সে প্রপারভাবে গেইট যেটা আমরা বলি মানুষের হিউম্যান গেইট এই গেইট সার্কেলটা তার ঠিক থাকে না সে হাঁটার সময় হেলে দুলে আসে অথবা কাউরে হেল্প নিয়ে আসছে মানে ওয়ান টাইপ অফ কমপ্লিকেশন বা প্রতি মানে আমরা যেটা বলি পঙ্গুত্ব নিয়ে আসে আসে এই রুগীগুলার ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কিন্তু আসলে ডিফারেন্ট এই রুগীকে অবশ্যই হসপিটালাইজড করে
রোগীর অবস্থা বুঝে এমন হয় যারা শুরুতি যদি চলে আসে দেখা যায় রোগীকে হসপিটালাইজড প্রয়োজন হয় না আমরা তখনই তাকে বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে থাকি এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিয়ে থাকি বিভিন্ন এডুকেশন দেই যে হাঁটুর ক্ষেত্রে কি করবে অথবা আঘাত পেলে কি করতে হবে তো এটা দেখা যায় রোগী নিজে থেকে অনেক সময় বাসায় এসে চিকিৎসা নিয়ে ভালো থাকতে পারে কিন্তু যদি একেবারে খারাপ অবস্থা আসে অথবা আমরা জানি সাজেস আর্থ্রাইটিস রোগী যদি সেকেন্ড ডিগ্রি এবং থার্ড ডিগ্রি আর্থ্রাইটিস নিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে রোগীকে হসপিটালাইজ ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না তাকে হসপিটালাইজড করে পুনর্বাসন ট্রিটমেন্টে যেতে হয় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে পুনর্বাসন চিকিৎসা পদ্ধতি যেতে হয় একটু শুনবো যে পুনর্বাসন চিকিৎসা পদ্ধতিটা আসলে কেমন এবং কিভাবে করা হয় এটা অবশ্যই আসলে বারবার যেটা আমরা বলছি যে একটা মানুষের বাংলাদেশ হোক সারা ওয়ার্ল্ডে গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই হাঁটু ব্যথা রুগী শুধু নট অনলি হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা মানে প্যারালাইসিস এবং শারীরিক পঙ্গুত্ব রুগী এত বেড়ে যাচ্ছে যে এই রুগীগুলার দেখা যায় যে এখন এমন অবস্থা যে প্রায় অনেক সময় অথবা ভুল চিকিৎসা হোক বলেন অথবা আপনার চিকিৎসা জানার ক্ষেত্রে অসুবিধা হোক রুগীরা জানে না যেমন হাঁটু ব্যথার রুগী ব্যথা হয়েছে সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে দীর্ঘদিন হাঁটু ভেঙে সে নিচে আর বসে না মানে টোটালি বসা বন্ধ সিঁড়ি বাওয়া বন্ধ হাঁটা চলাফেরা বন্ধ বিকজ হাঁটতে গেলেই ব্যথা হয় হাঁটু ভেঙে বসতে গেলেই ব্যথা হয় এতে কি হয় রুগী আস্তে আস্তে আরও পঙ্গুত্ববরণ করে এবং এই রুগীর সংখ্যা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে সারা বাংলাদেশে শুধু বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডে এবং পেশাগত কারণে দেখা যায় যে যারা ওয়ার্ল্ডিং এর কাজ করে সাজে স্যান্ডোটেরি ওয়ার্কার যারা আমাদের দেশের বাইরে কাজ করে তারা কিন্তু অনেক সময় নিচে বসে তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করতে হয় এতে তার মেকানিক্যাল প্রবলেম হয় দেখা যায় আমরা যদি এক্সরে করি একটা কন্ডাইল দুইটা খুব ক্লোজে চলে এসেছে আর দুইটা কন্ডাইল অনেক ফাঁকা হয়ে গিয়েছে হাঁটুটা পিছন থেকে আপনি যদি ছবি নেন অথবা সামনে থেকে ছবি উঠান একদিকে বেঁকে গিয়েছে তো এই রোগীগুলোকে আসলে যেটা করতে হবে সেখানে ব্যথা কমানো তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি তাকে আবার তার হাঁটুর অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা এবং হাঁটুর শক্তি ফিরিয়ে আনা নরমাল যে অ্যানাটমিটা সেটাতে আমরা তাকে ব্যাক করানোর চেষ্টা করব এই সম্পর্কে আরো শুনব একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটা নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি শাহাদত উমর ছিলাম শুনতে পাচ্ছি দর্শক প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন হ্যালো আমি সৌদি আরব থেকে বলতেছি আমি সৌদি আরব থেকে বলতেছি দর্শক আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন আমার সমস্যাটা হচ্ছে মানে আমি কাজ করার সময় মানে একটু কোমরে খুব বেশি ব্যথা অনুভব করে হ্যাঁ খুব বেশি ব্যথা হয় তারপর যখন আমি বেশিক্ষণ বসে থাকি আর কি হ্যাঁ তখন আমার সোজা হয়ে দাঁড়াতে আবার খুব বেশি ব্যথা অনুভব করি হ্যাঁ বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না তারপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবো আর কি তখন খুব বেশি ব্যথা অনুভব করি একটু কুমরে মেনলি কুমরে বেশি ব্যথা হয় আজকে সকালে নমাজ করার সময় দেখি আমার হাত ধন্যবাদ দর্শক ফোন কলের জন্য আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্যার এই সম্পর্কে আমরা একটু শুনবো আমাদের সঙ্গে আরেকজন দর্শক আছেন স্কাইপে তো আমরা তার প্রশ্নটা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম শুনতে পাচ্ছি দর্শক আপনাকে দেখতে পাচ্ছি এবং শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি করুন জি স্যার স্যারকে বলছিলাম স্যার আমার আম্মা বয়স 50 বছর দীর্ঘ দিন যাবত হাঁটুতে ব্যথা আমি বরিশাল কয়েকজন সার্জারি ডাক্তার অর্থোপেডিক ডাক্তার মেডিসিনের ডাক্তার দেখাইছিলাম তো তারা যে চিকিৎসা দিতেছে তারা এক্সরে করছে কয়েকবার ব্লাড বিভিন্ন টেস্ট করছে করার পরে তারা কিছুই বলতে পারতেছে না বলতেছে যে দীর্ঘ ব্যথা বাত ব্যথা বা অন্যান্য ব্যথা ব্যথার জন্য অনেকবার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে বিভিন্ন ঔষধ দিয়েছে একবার হাঁটুর ভিতরে সাধারণ পুস পেয়েছিল পাইছিল আর কি তো সেইটা শিল দিয়ে বের করছে স্যার কিন্তু তিন চার মাস হয়ে গেছে আমরা হাঁটতে পারতেছি না ঢাকাতেও আমরা আসতে পারতেছি না অর্থের অভাবে বা বিভিন্ন সমস্যার কারণে এখন আমরা কি করতে পারি স্যার ধন্যবাদ দর্শক দেখতে থাকুন ডিপিআরস অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট স্যার আমাদের আসলে দুটো প্রশ্ন পাশাপাশি চলে এসেছে উত্তর জানবো আমাদের একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে আমরা বিরতি থেকে ঘুরে আসি আপনারা দেখছেন ডিপিআরস অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার নিবেদিত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট 
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাটু ব্যথা জনিত শারীরিক অক্ষমতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এই বিষয়ে স্টুডিওতে কথা বলছেন স্টুডিওতে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট আপনারা চাইলে প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো শেয়ার করুন ফোন কলের মাধ্যমে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে ফোন করে এছাড়া স্কাইপে লগইন করে ভিডিও কলের মাধ্যমে এছাড়াও ফেসবুকের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় বিরোধীর আগে কথা বলছিলাম একজন দর্শক ছিলেন দুজন দর্শক ছিলেন আমাদের একজন দর্শক সৌদি আরব থেকে ফোন করেছিলেন তিনি বলছিলেন তার কোমর ব্যথা তো সেই সম্পর্কে শুরুতে আপনার কাছ থেকে একটু শুনব অবশ্যই আসলে উনি যেটা কমপ্লেইন করছিল যে উনি নিচে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে পারে না নিচে অনেকক্ষণ বসে থাকলে উঠতে গেলে ব্যথা হয় নামাজ পড়তে গেলে কোমর ব্যথা হয় তো সবার আগে মানে ওনার অলরেডি যে সমস্যাটা হয়ে গেছে এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কোমর একটা এমআরআই করে দেখতে হবে দেখে প্রপার ওয়ে যদি উনি রিহ্যাবিলিটেশন ফিজিওথেরাপি নিতে পারে আশা করি সেরে যাবে কিন্তু উনাকে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে দর্শক আপনি অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারেন না এই কথাটা বলছেন আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ নিচে বসে থাকাও নিষেধ করতেছি সবাইকে যে কোনো পজিশন যেমন আমি বসে আছি এটা কিন্তু এক দেড় দুই ঘন্টার বেশি একটানা বসে থাকা নিয়মও নয় মানে পশ্চারাল এডুকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যে কাজ করেন সেই কাজটা নিচে প্রয়োজনে বসে করতে হইতে পারে অবশ্যই করবেন কিন্তু সেটা আপনাকে এক ঘন্টা পর আপনাকে উঠে যেতে হবে উঠে একটু হাঁটতে হবে আবার এসে বসতে বসতে হবে মানে আপনাকে পজিশন চেঞ্জ করতে হবে বারবার আর যেটা হচ্ছে এবং পাশাপাশি আপনি যদি একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হন ওখানে এবং ট্রিটমেন্ট নিয়ে ফিজিওথেরাপি নেন রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি সেরে যাবে আচ্ছা এছাড়া আমাদের একজন দর্শক ছিলেন স্কাইপেতে তিনি বরিশাল থেকে ফোন করেছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে তার মায়ের একটা সমস্যা হাঁটুতে পুজ ছিল এবং সেটা বের করার পর এখন বড় মানে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি হাঁটতেই পারছেন না তো এবং তিনি আর্থিক সমস্যা আছেন তিনি বললেন যে আর্থিক একটা ব্যাপার আছে তো এই ধরনের پیشنটদের জন্য ডিপিআরসি এর ভূমিকা কি পদক্ষেপ কি সেই সম্পর্কে একটু শুনব অবশ্যই প্রথমত ওনার মার যেটা হচ্ছে যে উনি হাঁটু থেকে হয়তো কোনো ফ্লুইড কালেকশন করেছে অনেক কারণে হাঁটুতে ফ্লুইড আসে যেটা হচ্ছে আর্থ্রাইটিস বেশিরভাগ আর্থ্রাইটিস রোগীদের এটা হতে পারে সেফটিক আর্থ্রাইটিস থেকে হতে পারে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস থেকে হতে পারে অস্টিও আর্থ্রাইটিস থেকে হতে পারে তো ওনার মা আসলে কনফার্ম ডায়াগনোসিস ইম্পর্টেন্ট মেবি যে কোনো একটা আর্থ্রাইটিস তার আছে যার কারণে হাঁটু ব্যথা এখন আস্তে আস্তে সে চলাফেরাও করতে পারে না তো এটা হচ্ছে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে যদি কোনো রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল সেন্টারে ওনাকে রেখে প্রপার ওয়ে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় আশা করি উনি সেরে যাবে আর আপনি যেটা বলছিলেন যে ডিপিআরসি এই ক্ষেত্রে কি করে অবশ্যই আমাদের ডিপিআরসি যে কোনো গরিব রোগীদের জন্য উন্মুক্ত আমরা অবশ্যই গরিব রোগীদেরকে আমাদের যতটুকু সম্ভব তাদের অ্যাকর্ডিং টু রোগীর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী যে একটা রোগী বিভিন্ন স্টেটাসে থাকে সবাই তো আর অনেক টাকার মালিক না অনেক গরিব মানুষ আছে তাদেরকে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিটাই আপনারা দিচ্ছেন খুবই সুলভ মূল্যে খুবই সুলভে এবং আমরা গরিব রোগীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সহানুভূতিশীল আমরা চেষ্টা করি যেন তাদেরকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী একটা ভালো ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় তো এছাড়া আমরা আসলে কথা বলছিলাম হাঁটু ব্যথার যে বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টিগেশন পদ্ধতি তো ইনভেস্টিগেশন পদ্ধতির মধ্যে আসলে প্রথমত প্রধানত কোন ধরনের ইনভেস্টিগেশন পদ্ধতিগুলো সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেন আপনারা হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে শুরুতে আমরা যদি ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন না হলে দেই না যদি দরকার হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যাসেস করলে বোঝা যায় তারপরও আমরা এক্সরে এই জাতীয় এক্সরে অথবা কিছু ব্লাড টেস্টই বোঝা যায় যে হাঁটুর কি কি সমস্যা আর জটিল যদি হয়ে যায় যে দীর্ঘদিন হাঁটু ব্যথা রোগী ভুগছে অথবা আঘাত পাওয়া রোগী যে অথবা যেটা ল্যাগজিটি থাকতে পারে আপনার যেটা হচ্ছে অনেক সময় রুগী কিন্তু শুধু ব্যথার কথা নাও বলতে পারে রুগী এসে বলে আমি কিন্তু হাঁটতে পারি না হাঁটতে গেলে মনে হয় পাটা খুলে যাবে বা হাঁটতে গেলে মনে হয় পাটা বের হয়ে চলে যাচ্ছে অথবা আমি হাঁটতে পারি কিন্তু দৌড় দিতে গেলে আমি পারি না হাঁট হাঁটু মনে হয় খুলে পড়ে যাবে দিস ইজ ল্যাগজিটি ভিতরে কোনো ইঞ্জুরি থাকতে পারে তো ইঞ্জুরিগুলো আসলে অনেক সময় আমাদের কনফার্ম ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে এমআরআই করতে হতে পারে ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমাজিং এটা একটু এক্সপেন্সিভ তো এই জাতীয় ইনভেস্টিগেশন খুব পরে যেতে फुले गुले मन देवे चिकित्सा 
কত পাঁচশো যাব তো এরকম তো আমরা স্যারের কাছে যাইনি ইদানি দু একদিন আগেই ব্যাপারটা পেশ আর কি গত দুই দিন হয়েছে हाटुते बैठा पाए तेजर कारण डेभलप कर मानुषर बस जनित जो हार क्षय जनित समस्या से डेभलप हाँटूते मैं आथलेटिक चेन्ज हाँटूते कमप्लेन छो ना क्योंकि एन जेहतु आघात पे आघात पावते भर इंटरनल इंजुरि है अपना जानें भरे जो इंजुरी हम भरे ब्लिडिंग होते कलेक्शन होते विभिन्न इनफेक्शन इनफ्लामेशन होते पशापी आथलैटिक जनित समस्या अतीते थकते मिले रुगी हम और खराब हो जाते और उनर बाबा जो हम किडनी रुगी द्वित डायबिटीज रुगी एजमार रुगी तो ये रुगीगुल अनेकगुल्लो मेडिकेशन से खाए तो यार इंजुर कारण उन्नी बस खराब हो गए तो जो इंजुर क्षेत्र में सबा कि बोलो जदि को आघात पाए पड़े जाए जेको जगह आघात पाए फार्ष्ट ट्रिटमेंट हे रुगीटा के सेफ सैटे नहीं आसा द्वित चिकित्सा उदिन दुई घंटार भरे दस थ पंद्रह मिनट ठंडा पानी शेख बरफे शेख दी और सब चे भूल समय रुगी देखा जाए जी तीन दिन पर गए बरफे शेख दे चतुर्थ दिन ही गए बरफे शेख दे जो आघात पाई इना दुई घंटार भर ही बरफे शेख दीते हैं दुई घंटार पर क्योंकि को बरफ जतियों ठंडा शेख देवा जाए अथवा गरमो शेख देवा जाए ना से क्षेत्र में करते हैं इस इंजुर क्षेत्र में जो कलेक्शन और तृत्यत यह रुगर क्षेत्र में बो आपनर बाबा के हाँटुर एक्स रे कर देखते हैं बिकज उन्नी बो हाँटू पड़े गए फ्रैक्चार थकते परे भरे कंडाइल भेगे जो पे अनेकगुल्लो समस्या थकते परे तो एक एक्सरे को देखा जरूरी जी भरे जो फ्रैक्चार आना जो प्रैक्चार ना थे एन आप उन्नी कमप्लीट बैड रेस्टे थको अपन हाँटुर किस सपोर्ट पाव जो बी नी सपोर्ट नी सपोर्ट यूज करते बाथरूम जे टयलेटे जेते यूज करते आफ्टर सेभन डेज ওনাকে হয়তো কুসুম গরম শেক দিয়ে দেখতে পারেন কিন্তু আপনি এর ভিতরে আর কোনো গরম ঠান্ডা শেক দেওয়া যাবে না আর যেহেতু সিকেডির প্যাশন কিডনি প্রবলেম কোনো পেন কিলার দেওয়া যাবে না ওনাকে আপনি হয়তো বাজার থেকে কিছু মলম কিনতে পাওয়া যায় ব্যথানাশক ক্লোফেনাক জেল অথবা ন্যাপ্রোকজেন জেল এগুলো আপনি আপাতত লাগিয়ে দেখতে পারেন আর আমি সবার আগে বলবো ওনাকে একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে এক্স রে করে দেখেন তারপরে আশা করি স্পেশালিস্ট ট্রিটমেন্ট দিলে উনি সেরে যাবে गुरुपर्कुरी देखा जाए जी जो थार्ड डिग्री अस्ट्रोअथलेटिक डेभलप कर एक्सरे को देखी दुईट हाँटू खूब लेगे गए एक गैप थार कथा ना तो जोड़ा मुभमेंट होना तो यही रुगीगुल्लो अनेक समय देखा जाए जी एम एक पर्या चले जाए अथवा दीर्घदिन पेन किलार खे 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 प्रपार ट्रिटमेंट जो ना कर देखा जाए जी सीबीआर पेन है और रुगी हाँ चलाफे करते अनेक समय सार्जन का गलेपारेशन करते तो क्षेत्र में जरा फिजिओथेरपि चिकित्सक और ये सबजेक्ट स्पेशलिस्ट आप रुगीगुल्लो के आसले अपारेशने पाठाई ना अपारेशने अनेक समय जी चेष्टा कर जान अपारेशने जो ना अपारेशन कर लेथा तो चले जाए से तो ठीक है क्योंकि से टोटाली फोल्ड करते पर कखो को रुगी जो नी रिप्लेस से क्यों तो टोटाली हाँटू के अपना टोटाल फोल्ड हाँटू भेगे से कख बसते पर कारण हाँटू फोल्ड करा टोटाली रेस्ट्रिक्टेड थे सार्जन का रुगीगुल्लो के जदि हस्पिटाल एक थे के मैं कैक सप्ताह मैं प्राय नार अबाउट वन मान्थ जो रिहैबिलिटेशन ट्रिटमेंट दीते देखा जाए रुगी मासेल शक्ति चले आसे व्यथा चले जाए रुगी मोटामुटी स्वाभाविक व निजे चलाफे करते कारोपर को दर्शकें हाँ 
ওনার যেটা যে বসে থাকলে উঠতে গেলে হাঁটুতে ধরে আসে এটা হবেই বিকজ অনেকক্ষণ বসে থাকলে আমরা বারবার বলছি যে কোনো ক্ষেত্রে ডেক জবের ক্ষেত্রে প্রফেশনাল কাজে যে কোনো লোকই যদি মোর দ্যান টু আওয়ার্স বসে থাকে তাহলে এই জাতীয় কমপ্লেন আসবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো ওনার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আর দ্বিতীয়ত ওনার কিন্তু অতিরিক্ত ওজন শরীরের ওজন তো আমাদের হাইটের তুলনায় দেখা যায় ওজনটা একটু বেশি এখন আপনার আমরা যখন দাঁড়াই আমাদের শরীরের মেরুদণ্ড ওজন কেরি করে তারপরে হিপ জয়েন্ট তারপরে হাঁটুর উপর দিয়ে ওজনটা পায়ে চলে যায় এখন শরীরের নিচের অংশ তো যদি অতিরিক্ত ওজন হয় তাকে কেরি করতে হয় এই ক্ষেত্রে হাঁটুতে সমস্যা হতে পারে তো দর্শক আপনি একটা না অনেকক্ষণ বসে থাকবেন না আপনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপনার যে কাজ করেন আই ডোন্ট নো সেই পেশার পাকে পাকে আপনি একটু হাঁটা পায়চারি করতে হবে অভ্যাসটা করুন আর সম্ভব হলে স্পেশালিস্টের স্বর্ণপণে কিছু এক্সারসাইজ শিখে নেন আর আপনার ওজনটা অবশ্যই কমে ফেলতে হবে ওজন বাড়ার মেইন কারণই হচ্ছে আপনার ডায়েট অতিরিক্ত মানে খাবার খেলে ওজন হয় বেশিরভাগ রোগী আর যদি হাইপোথাইরোডিজম থাকে সেটা খুব রেয়ার কেস সেক্ষেত্রে আমরা ডাক্তাররা ডায়াগনোসিস করি বুঝতে পারি তো আপনি ওজনও কমিয়ে ফেলুন আশা করি এবং আপনি একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপণ্য কিছু এক্সারসাইজ শিখে নেন অথবা বসে বসে হাঁটু ভাস করা সোজা করা শুয়ে শুয়ে এই জাতীয় কিছু এক্সারসাইজ করেন আর সর্বোপরি আপনার পশ্চারাল এডুকেশন যে একেবারে একটা না বসে থাকবেন না তাহলে আশা করি এটা সেরে যাবে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন আমরা তার প্রশ্নটা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন জি আমার ব্যথাটা হইছে আটু থেকে পার পাতা পর্যন্ত আমি যখন ঘুমাতে যাব তখন ব্যথাটা হয় এমনিতে কোনো সারা দিন ব্যথা নাই এটা কি দুই পায়ে না এক পায়ে দুই পায়ে আপনার ডায়াবেটিস আছে জি বয়স কত আপনার 46 আচ্ছা জি ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন ওনার হচ্ছে হাঁটু থেকে পায়ের দিকে ব্যথা চলে যায় হাঁটু থেকে নিচের অংশে ব্যথা যায় এটা দুইটা কারণ একটা হচ্ছে ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে প্রথমত আর দ্বিতীয়ত যেটা হতে পারে ওনার মেরুদণ্ডের কোনো সমস্যা থাকতে পারে আচ্ছা পাশাপাশি হয়তো অতীতে কোমরের ব্যথা ছিল এখন হয়তো নাই তো এই রোগীগুলোকে আসলে কনফার্ম ডায়াগনোসিস খুব ইম্পর্টেন্ট দীর্ঘদিন যদি কেউ ডায়াবেটিসে ভোগে যেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক ইন্ডিউস নিউরোপ্যাথি সেই ক্ষেত্রে হাঁটু থেকে বা নিচের অংশ পা হাত এগুলো ব্যথা হবে জ্বালা পড়া করতে পারে শুধু দুই হাঁটু বা পাও ব্যথা জ্বালা পড়া করতে পারে তো দর্শক আপনার এটা কনফার্ম ডায়াগনোসিস খুব ইম্পর্টেন্ট একজন স্পেশালিস্টের স্মরণাপন্ন হয়ে আপনি আগে রোগ নির্ণয় করে দেখুন যে কী সমস্যা হয়েছে আর আপনার যেহেতু ডায়াবেটিস আছে অবশ্যই ডায়াবেটিসের ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে এটাকে আপনাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে এবং এখন যেটা করতে হবে আপনি একজন স্পেশালিস্টের স্মরণাপন্ন হয়ে রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি এই সমস্যাটা চলে যাবে আচ্ছা এবার আমরা একটু কথা বলি যে হাঁটু ব্যথা জনিত পেশেন্টগুলো যখন আসে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা একটু সিভিয়ার কেসে যখন চলে যায় তখন তাদেরকে হাসপাতালেও ভর্তি থাকতে হয় তো এই হাসপাতালে কেন আসলে ভর্তি থাকতে হয় হ্যাঁ এটাই খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে রোগীগুলো এক এক স্টেজে আসে এবং অথবা আমাদের দেশের মানুষের যে বেশিরভাগ ধারণা যে কি মরার আগে হাসপাতালে যাবে যে যখন সে অজ্ঞান হয়ে গেল বা খুব বয়স হয়ে গিয়েছে একেবারে মুমূর্ষ তখন হাসপাতালে নিয়ে যায় বা মানুষ অথবা হাসপাতালে ভর্তি রাখার চিন্তাটা আসে ডক্টরের কাছে হয়তো যায় কিন্তু এই রুগী আমাদের আমরা হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে হসপিটালাইজড কেন আমরা করি বা কেন দরকার হয় দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কারণ হাঁটু ব্যথার রুগী দেখা যায় বেশিরভাগই অস্টোঅ্যাথাইটিস জনিত সমস্যা রুগী অথবা ইঞ্জুরি জনিত সমস্যা রুগী তো এই রুগীগুলোকে আপনি যদি সাজেস কোনো এক্সারসাইজ করাইতে চান অথবা ফিজিওথেরাপির ভিতর আমরা যে এইটটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এক্সারসাইজ করিয়ে থাকি এক্সারসাইজ করলে অনেক সময় ব্যথাটা আরও বেড়ে যায় আমরা যদি মাসেলকে স্ট্রেন্থেনিং করাইতে চাই এক্সারসাইজ করাইতে হয় অথবা জিম থেরাপিতে দিতে হয় তো এই রোগী ব্যথা বেড়ে যায় তো এবং ব্যথা বেড়ে গেলে কিন্তু আপনাকে পাশাপাশি ব্যথা কমাতে হবে এবং ব্যথা কিন্তু আমরা পেন কিলারের বিরুদ্ধে এবং পেন কিলার যেন খেতে না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প যে কিলার যেন না সিস্টেমিক ওয়েতে আসলে আমরা রোগটা নির্মূল নির্মূল করার চেষ্টা করি একজন আসলে আমাদের এখন একটা বিরতি হিসেবে হয়ে গেছে
আপনারা দেখছেন ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার নিবেদিত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁটু ব্যথা জনিত শারীরিক অক্ষমতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এই বিষয়ে কথা বলছেন স্টুডিওতে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট দর্শক আপনারা চাইলে প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো শেয়ার করুন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে ফোন করে এছাড়া স্কাইপে লগ করে ভিডিও কলের মাধ্যমে এছাড়াও ফেসবুকের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে ফিরে যাচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনায় বিরতির পর আরেকবার স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম হাঁটু ব্যথা জনিত শারীরিক অক্ষমতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন তো আসলে মানে আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম যে হাঁটু ব্যথা জনিত পেশেন্টগুলো যখন সিভিয়ার কন্ডিশনে চলে যায় এবং তখন আপনাদের কাছে যদি যায় তখন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয় তো কেনই হসপিটালাইজড হতে হয় সেই সম্পর্কে জানব হ্যাঁ আসলে আমরা বেসিক্যালি এই রোগীগুলোকে আমরা যেটা করি রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি ব্যথা কমানো আসলে ব্যথা কখন আসে রোগী আমার কাছে যে বেশিরভাগ রোগী দেখা যায় যে সব পেইন কিলার শেষ মানে পৃথিবীতে যত পেইন কিলার আছে সব পেইন কিলার খাওয়ার পর যখন কিডনি ড্যামেজ কিডনি প্রবলেম হচ্ছে এখন মানুষ সচেতন এখন আর পেন কিলারও খায় না তারপরও পেন কিলার শেষ এবং কোনোভাবেই ম্যানেজ হচ্ছে না তখনই কিন্তু আসে তো এই রুগীগুলো কয়েকটা হচ্ছে ব্যথা নিয়ে আসে পাশাপাশি ডিফরমিটি নিয়ে আসে হাঁটু বেঁকে যাওয়া পা হাঁটতে পারে না বস দাঁড়াইতে পারে না পড়ে যায় চলাফেরা ইয়ে হয় তো এই রুগীগুলোকে আপনি যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট দিতে হয় আমাদের যেটা করতে হবে রুগীকে হসপিটালাইজড করতে হবে রেগুলার অ্যাসেসমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তাকে ন্যূনতম ফোর টাইমস থেরাপি দিতে হয় তো ফোর টাইমস থেরাপির ক্ষেত্রে এবং প্রতিটা টাইমে একটা গ্যাপ দিতে হয় অন্তত সিক্স আওয়ারলি যার কারণে রুগীকে হসপিটালাইজড খুব জরুরি এবং রেগুলার যদি আপনি প্রপার ওয়ে ফোর টাইমস থেরাপি দেন তাহলে রুগীর ব্যথাও চলে যায় এবং পাশাপাশি রুগী কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন হয় বা টোটালি সে আবার চলাফেরা উঠা ব্যাসা করতে পারে তো রুগীকে আমরা যখন থেরাপি দিই যখন এক্সারসাইজগুলো করাই দেখা ব্যথা অনেক আগে বেড়ে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি সে হাঁটা চলাফেরা করে বাসায় যায় এবং দেখা যায় আরও ফুলে যেতে পারে আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমরা টোটালি রেস্টে রেখে পাশাপাশি ইলেকট্রোথেরাপি দিয়ে থাকি এখন ফিজিওথেরাপিতে ইলেকট্রোথেরাপি একটা মিরাকল অনেকগুলো ইম্প্রুভ চলে আসছে আমরা ডাই নিডলিং খুব ভালো কাজ করে লেজার থেরাপি খুব ভালো কাজ করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যেটা পেইনের ক্ষেত্রে অনেকাংশে কমিয়ে ফেলে এবং আপনার যেটা জানেন হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড খুব ভালো কাজ করে এক্ষেত্রে ফুলা কমিয়ে ফেলে এবং ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি এই লটস অফ ইকুইপমেন্ট আমাদের হাতে আছে যেগুলো আমরা ইউজ করলে ব্যথাগুলো অনেকাংশে চলে যায় এবং রুগীর মাসেল স্ট্রেনদেন হয় এবং তাকে রোগ রেগুলার মনিটর করার প্রয়োজন হয় এবং দেখা যায় রুগী যে হাঁটু ব্যথার কারণে সে আর এখন দাঁড়াতে পারে না তো এখন তাকে আবার দাঁড়ানো শেখানো মাসেলকে স্ট্রেনদেন করা কোয়াডিসেপসের পাওয়ার বাড়ানো হেমিস্ট্রিংয়ের পাওয়ার বাড়ানো অনেক সময় মাসেল খুব শর্ট হয়ে যায় যে আমরা যদি বলি হাঁটুটা সোজা করেন দেখা যায় যে হাঁটুটা একটু বাঁকা নিচে দিয়ে অনেক দূর গ্যাপ থাকে তো এই এটা কেতে এই রুগীকে আমাকে স্ট্রেসিং করাইতে হয় স্ট্রেসিং করার ক্ষেত্রে আপনার যেটা আমরা বলি ইনিভিশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং সেটা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই রুগী হসপিটালাইজড করতে হবে এবং হসপিটালাইজডে আমরা যে সকল ফেসিলিটি সুবিধা দিতে পারি এই ক্ষেত্রে আউটডোর ফিজিওথেরাপি দিয়ে এক টাকা অপচয় হবে দুই সময় অপচয় হবে এবং রুগী রুগী ডে বে ডে আরও খারাপ হবে সেটা না করে কোনো হসপিটালাইজ বা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে এই সকল রুগী যদি প্রপার ওয়ে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় দেখা যায় আবার সে স্বাভাবিক জীবনে আসলে তাকে মনিটরিং এর মাধ্যমে তার প্রোগ্রেসটা খুব ইজিলি কন্ট্রোল করা যায় তো এবার আমরা শুনব যে কোন রোগী যদি হাঁটু ব্যথায় প্রথম থেকেই ভুগেন তাহলে সে যদি আসলে প্রপার টাইমে অর্থাৎ আর্লি স্টেজে যদি না যান ডক্টরের কাছে কি ধরনের জটিল সে পরবর্তীতে যেতে পারে অবশ্যই আসলে হাঁটু ব্যথার যেটা হয় যে দীর্ঘদিন যদি সে মানে প্রপার ওয়ে ট্রিটমেন্ট হয় বা সঠিক সময় ডাক্তারের কাছে না যায় সমস্যাটা আরও বেড়ে যেতে পারে সাজেস যদি কোনো আর্থ্রাইটিস হয় আর্থ্রাইটিস আরও ওর্স হবে হাঁটু ক্ষয় হলে ক্ষয়টা আরও বেড়ে যাবে ডে বাই ডে এটা বাড়তেই থাকবে অথবা রিমোটার আর্থ্রাইটিস হলে এই প্রবলেমটা দেখা যায় এক হাঁটুর থেকে আর এক হাঁটু আরও হাঁটুর থেকে পায়ে ব্যথা চলে যাবে হাতের আঙ্গুলে ব্যথা আসতে পারে সারা শরীরে ব্যথা হয়ে যেতে পারে আর সর্বোপরি রুগী দেখা যায় এমন একটি স্টেজে চলে যায় তখন আর যে মানে ব্যথা কমানোর আর কোনো উপায় থাকে না এবং আর আস্তে আস্তে ডে বাই ডে এইভাবে চলতে থাকলে যেটা আমরা বারবার বলছি যে সে এক প্রকার পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে বা প্যারালাইসিস গ্রস্ত হতে পারে সে টোটালি তার স্বাভাবিক চলাফেরা উঠা বসা এগুলো আর করতে পারে না হাঁটু ব্যথা বা যে কোনো ব্যথাজনিত সমস্যা শারীরিক রুগীরা কিন্তু মারা যায় না আসলে এই রুগীগুলো যেটা হয় পঙ্গুত্ব বরণ করে বা ডিসেবিলিটি হয় সে আরেকজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে তার সারাটা জীবন চলতে হয় সে দেখা যায় কোথাও বেড়াতে যাবে সেটাও পারে না এক এক
তো আমার কিছুদিন আগে এর থেকে হাঁটুর সমস্যা হয়েছিল মানে উঠলে বসতে পারি না বসতে উঠতে পারি না হাঁট বেশি হাঁট হাঁটু জাম হয়ে যায় পরে আমার এমআরআই তে ধরা পড়ছে পোস্ট অফ হন মিডিয়াল মিনিস্কেপ এখন আমি এফএএতে ডাক্তার বলছেন অপারেশন করতে কিন্তু আমি অপারেশন ছাড়া ভালো থাকতে পারবো কি এটাই আমার প্রশ্ন অপারেশন করলে আমার অপারেশন সাকসেস হবে কি না এগুলো না একটু টেনশনের মধ্যে আপনি কি কোনো আঘাত পেয়েছিলেন আমার জানা মতে আমি কোনো আঘাত পাই নাই আমি একজন সামরিক বাহিনীর সদস্য হয়তো পিপি প্যারেড গেমে গুলি করতে কোথায় লাগছে কিনা এই ব্যাপারে আমার কোনো জানা নেই ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন निर्भर करतेशन करी सकसेस होना परवर्ती रिहेबिलिटेशन ट्रिटमेंटे जो है ना क्योंकि और खराब हो जाते परे तो दर्शक अपन एक क्षेत्र में अपारेशन आसले देखा एसेस कर अथवा आपके फिजिकाली देखले बोलते पर आदो अपारेशन आ दरकार आना और जेहेतु डाक्त सहेबले उनारे कथा बोलते पर एक क्षेत्र में अपारेशन जदि करते हो आपके परवर्ती आबा रिहेबिलिटेशन ट्रिटमेंटे जो है और जदि अपारेशन ना करते हैं से क्षेत्र आपको कि हस्पिटालाइज कर रिहेबिलिटेशन ट्रिटमेंटे गेले आशा करी अपने भलो होते क्योंकि ये आसले देखार पर क्लियर बोलते पर आपके আমরা আসলে কথা বলছিলাম যে হাঁটু ব্যথা জনিত যে নানান যে কারণগুলো সেগুলো নিয়ে প্রথমেই আলোচনা করলাম তো এবার একটু শুনবো যে অনেকেই ছোটবেলা থেকে যখন বোনটা প্রপারলি ডেভেলপড হয় না সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা হাঁটু ব্যথায় ভোগেন তো সেই ধরনের پیشنটের জন্য আপনাদের ছোট ধরনের پیشنট যারা এখনো বাচ্চা অ্যাডাল্ট না তো সেই ধরনের پیشنটে দেখা যায় যে পেইন কিলারও খেতে পারছেন না তো সেই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপিটা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে তো কি ধরনের গুরুত্ব এবং আপনাদের সাজেশন কি হবে শুনবো একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটা নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম শুনতে পাচ্ছি দর্শক প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন আমার যে বাম হাঁটুটা বা জানুয়ারি মাস থেকে একটু একটু ব্যথা তারপর কয়েকদিন আগে আমি উত্তরা ক্রিসেন্ট হসপিটালের অর্থোপেডিস্টে ডাক্তার দেখাইছিলাম দেখানোর পরে পেইন কিলার দিছিল এখন আমার সারা শরীরে পানি আইসা গেছে এখন পা গুলি लगे যে কারণে আগুন লাগে কারণ যদি আপনি না বন্ধ করেন আপনি কেবল বারবার পানি দেন কোনো লাভ হবে না বিকজ যদি বারবার স্পার্কিং হতে থাকে অথবা যে ফ্যাক্টরটা আগুনের জন্য দায়ী সেটাকে উচ্চটাকে রিমুভ করতে হবে তো দর্শক আপনি আপাতত পেইন কিলারটা টোটালি বন্ধ করে দেন পেইন কিলার বন্ধ করে আপনাকে হাঁটুর যে কারণ আমরা এই পুরো প্রোগ্রামটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে হাঁটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস মেইন কজ তাছাড়া আরো অনেকগুলো কারণে হাঁটু ব্যথা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি ডাক্তারের সাথে স্পেশালিস্ট ডাক্তারের সাথে কথা বলে যে কারণ নির্ণয় করার পর ये रुगी के किचुद आपके हस्पिटालाइज कर जो रिहेबिलिटेशन ट्रिटमेंट देवा जाए क्षेत्र में पेन किलार छाई अपने हाँटू बैथा थे भलो हो जा परवर्ती कमप्लीकेशन यो थकबेना तो अपना एक स्पेशलिस्टे स्वर्णपूर्ण है रिहेबिलिटेशन सेंटारे स्वर्णपूर्ण ट्रिटमेंट नीन आशा करी सर जाए रिलेटेडी यतियों बाच्चारा आसे प्राय आज हाँटू बैथा पाए बैथा पाए कमरा जतियों कमप्लेन आसे माँ हतो भय पाए बाप माँ जी की अथवा बद बैथा एक्न तो क्या अन्य समय भूलशत बद जोर पेनिसिलिन इंजेक्शन एंटीबायोटिक देव हे तो रुगी क्षेत्र में दिस इज ए ग्रोथ पेन 99% ग्रोथ पेने भूगे थके मान उठती बसी बाद जो परिमाण तरह फूड व्यूट्रिशन दरकार से ना खाए 
এবং সেই সাপ্লিমেন্ট সে না পায় তাহলে এই সকল ব্যথা হবে যেটা আমরা গ্রোথ পেইন বলে থাকি এই ক্ষেত্রে অনেক সময় বাচ্চারা যেমন শহরের বাচ্চারা তারা কিন্তু খেলে না বা খেলতে পারে না সে পরিবেশ নাই যার কারণে তার ব্রন বোন গ্রোথ হবে না এবং আপনি জানেন যে ভিটামিন ডি সূর্য রশ্মিতে পাওয়া যায় এখন যদি সে সারা দিন বাসায় থাকে সে সূর্য রশ্মি পাবে কোথায় তো সেই ক্ষেত্রে এই এই বাচ্চাদেরকে আমরা বলবো যেন বাবা মারও চেষ্টা করুন অন্তত তাদেরকে মুভমেন্টে নেওয়া একটু বাইরে ঘুরতে নেওয়া রোদে নেওয়া এটা করতে হবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বাচ্চাদেরকে প্রপার সুষম ডায়েট দিতে হবে সুষম খাবার হ্যাঁ মানে যে ব্যালেন্স ডায়েট যে সাতটা ডায়েট আছে তাকে পর্যাপ্ত খাবার খেতে হবে বাচ্চারা ওই বিভিন্ন বিস্কেট আপনার চিপস এইসব কল খাবার খাওয়ার প্রতি অভ্যস্ত হয় স্বাভাবিক স্কুলে গেলে এটা এটা খেয়াল রাখতে হবে যেন তারা এগুলো না খেয়ে অন্তত বাসায় আমরা যদি রেগুলার দুধ ডিম মাছ মাংস এই জাতীয় সুষম খাবার তাকে দেওয়া যায় তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে আর যদি কারো এই জাতীয় সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হয়ে যদি আমরা ফিজিওথেরাপি দিতে পারি অথবা আমরা মাকে শিখিয়ে দিই এই ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে তেমন এক্সটেনসিভ কোনো থেরাপিতে যেতে হয় না আমরা কিছু হয়তো ফুড সাপ্লিমেন্ট বা সুষম খাবার অথবা কিছু ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ আপনার কোনো ওষুধ যদি দেওয়া যায় পাশাপাশি যদি ব্যথা হয় ব্যথা কুসুম গরম সেঁক দিলে তার ব্যথার ওষুধ আর খেতে হবে না এ থেকে সেরে যাবে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কেন তার ব্যথাটা হচ্ছে এটা যদি আইডেন্টিফাই করা যায় এবং সেই এডুকেশনটা যদি তাকে দেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে বাবা মাও এর থেকে প্যারেশানি হবে এবং ভুল চিকিৎসা সে থেকে সে বেঁচে যাবে আচ্ছা একজন দর্শক আছেন আমরা তার প্রশ্নটা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো कष्ट मन कोमर बता हाटुर नीचे कुसुम गरम शेक दिए कोमर और हाँटू जखने व्यथा से दीते प्रयोजन हम अवश्य उठ बस कर नाम पड़ते हैं अथवा उठ बस कर जो क्ष करते अवश्य करते हैं क्योंकि अपनी एक स्पेशल स्वर्णपर्ण डायगनोसिस कर नीन आशा करी सर जाए धन्यवाद सर आपके मूल्यवान समय शेयर करवाद एस ए टेलिवशन कर असंख्य धन्यवाद कथा हमारे आज के आलोचना विषय हाँटू बैठा जनित तो शारिक अक्षमतार चिकित्सा और पुनर्वसन जरा मिस कर बृहस्पतिवार आदोटा पुनप्रचार देते पाबीन शुदुम्र एस टीवर पर्दाय भलो थकून सुस्थ प्राथमिक अवस्था रोग के गुरुत्व दिन आल्ला हाफिज